So in the topic metallurgy, we have to continue with extraction of aluminium. Extraction of aluminium. Aluminium metal highly electropositive hota hai. So, sirf aluminium hi nahi. In general, is tarah ke sabhi metals ke liye, jo highly electropositive ho, inke extraction ki jo method apply ki jati hai, usme electrolytic reduction process hoti hai. Matlab reduction is done by electrolysis. Aluminium, sodium, magnesium, ये वो कॉमन मेटल्स है जिनके एक्सट्रैक्शन के लिए रिडक्शन प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है इंपॉर्टेंट बात अब ये होती है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करेंगे तो जो ओर ऑफ एल्यूमिनियम होता है इट शुड बी वेरी प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए उसको लेते हैं ओर को तो बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन स्टेप आप उसको हाईली प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रीजन बहुत सिंपल सा है कि जिस मेटल को आप रिड्यूस करके बाहर करना चाहते हैं यदि वहां इंप्यूरिटी साथ में ओर के रह जाती है तो इंप्यूरिटीज का रिडक्शन पोटेंशियल इस मेटल से ज्यादा होगा मेटल बींग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है और इंप्यूरिटीज यदि ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाली है तो सिचुएशन ये डेवलप होती है कि इंप्योर और इलेक्ट्रोलाइज करने पर प्रोडक्ट एज इंप्यूरिटीज निकलने लग जाते हैं इंप्यूरिटीज रिड्यूस होने लगती है आप मेटल बनाने गए और इंप्यूरिटीज लेकर आ गए ये स्थिति होगी इसलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में जो कॉन्सेंट्रेशन का स्टेप होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक जिसमें आप इस बार एक स्पेशलिटी ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन को हम एक स्पेशल तरीके से करने वाले हैं तो हाउ इज इट डन उसके लिए देखें इसका जो ओर यूज किया जाता है वो होता है बॉक्साइट एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर ये होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरली बॉक्साइट ओर दो टाइप्स में क्लासिफाइड है एक होता है व्हाइट बॉक्साइट और एक होता है रेड बॉक्साइट जो व्हाइट बॉक्साइट होता है इट हैज मेनली द इंप्यूरिटीज ऑफ एस इसमें सिलिका की इंप्यूरिटीज होती जबकि जो रेड बॉक्साइट होता है इट हैज मेनली द इंप्यूरिटीज ऑफ Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज होती है तो बॉक्साइड व्हाइट और रेड दो टाइप्स में क्लासिफाइड है इंडिया इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बॉक्साइड ओर तो ये जो अलग अलग रीजन में बॉक्साइड ओर अवेलेबल होता है उसमें अलग अलग तरह की इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड होती है व्हाइट बॉक्साइड में इंप्यूरिटीज सिलिका की एसआईओ की होती है और रेड बॉक्साइड में ये Fe2O3 की इंप्यूरिटीज वाला होता है और जैसे कि मैंने कहा मेटल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो बिफोर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन स्टेप ओर मस्ट बी वेरी प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेटेड तो हम इस बार बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन वाली स्टेप पर सो द फर्स्ट स्टेप विल बी वो क्रशिंग वॉशिंग ये सब कुछ तो होगा ही स्टेप वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ओर का जब हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो ये केमिकल मेथड से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एंड द केमिकल मेथड यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज डिफरेंट फॉर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्साइड्स जैसे हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइड कैसे होता है पहले हम रेड बॉक्साइड की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में इफ द बॉक्साइड इज रेड बॉक्साइड तो आप इसमें एनएच सॉल्यूशन मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एनएच सॉल्यूशन एनएच एक्वस वी टेक अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एनएच 
इसमें एल टू ओ थ्री डिजोल्व हो जाता है डिजोल्व होकर यह बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दिस इज अ सोल्यूबल सब्सटेंस सिंपल सा कंसेप्ट यह लग रहा है कि एनएच में एल टू ओ थ्री ऑफ बॉक्साइड तो डिजोल्व हो रहा है बट इंप्यूरिटीज ऑफ एफ ई टू ओ थ्री डिजोल्व नहीं होंगी इसका रीजन होता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है ये एनएच में डिजोल्व होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ भी सॉल्ट बना ले और बेस के साथ भी सॉल्ट बना ले एल टू ओ थ्री बेस के साथ इसलिए सॉल्ट बना रहा है क्योंकि इसका नेचर एसिडिक भी होता है भी मीन्स एम्फोटेरिक है इसलिए बोल रहा हूं मैं तो हियर यू गेट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एज अ सॉल्ट एफ ई टू ओ थ्री इज ओनली बेसिक तो ये एसिड के साथ तो सॉल्ट बना सकता है बट नॉट विथ बेस इस वे में इसको आपने डिजोल्व कर लिया इंप्यूरिटीज डिजोल्व नहीं हुई कंक्लूजन आपने कॉन्सेंट्रेशन की एक ऐसी स्टेप फॉलो की है जिसमें ओर सोल्यूबल है एक अप्रोप्रिएट रिएजेंट का यूज किया जिसमें ओर तो सोल्यूबल है बट इंप्यूरिटीज इन सोल्यूबल है केमिकल मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जिसमें आप ओर को एक अप्रोप्रिएट रिएजेंट में डिजोल्व करते हैं वो इंप्यूरिटीज डिजोल्व नहीं होती उसे कहा जाता है लीचिंग यस दिस इज लीचिंग ऑफ ओर बॉक्साइड का लीचिंग प्रोसेस किया जाता है यूजिंग एक्वस एनएच इसके बाद आप फिल्टर करके एपी टू ओ थ्री और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इनको आप सेपरेट कर लेते हैं अब आपका जो सोल्यूशन होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का इसे आप डायल्यूट करिए ऑन डायल्यूशन इट स्टार्ट गिविंग द प्रेसिपिटेट्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड इट्स ऑप्टेंड एज अ वाइट प्रेसिपिटेट एलोंग विथ एन एच एक्चुअली ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है फर्क यह है कि यहां आप कॉन्सेंट्रेटेड एनएच यूज करते हो तो ये इसको डिजोल्व कर लेता है और यहां पर आप उसका डायल्यूशन कर रहे हो कंटिन्यूस डायल्यूशन करने से ये प्रेसिपिटेट बनेगा आप इसको फिल्टर करके अलग करते जाएं जब एल टू थ्री अब फिल्टर होकर अलग हो जाएगा इनफैक्ट एल ओ एस थ्राइस तो इसे आप स्ट्रॉन्गली हीट करके एल टू थ्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई डिहाइड्रेशन द एल टू ओ थ्री नाउ ऑप्टेन इज प्योर बॉक्साइड का एल टू थ्री आपने डिजोल्व करके सेपरेट कर लिया अब ये प्योर एल्यूमिना कहलाता है दिस इज कॉल्ड एस एल्यूमिना तो बॉक्साइड से आपने एल्यूमिना को सेपरेट कर लिया ये केमिकल मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जिसको आप लीचिंग की कैटेगरी में रखते हैं ये वाली स्टेप को और इस एंटायर प्रोसेस को बेयर्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है दिस इज कॉल्ड एस बेयर्स प्रोसेस so we should keep in mind कि बेयर्स प्रोसेस जो होती है ये बॉक्साइट ओर के कॉन्सेंट्रेशन की मेथड है और उसमें भी स्पेशली कौन सा बॉक्साइट रेड बॉक्साइट या बॉक्साइट जिसमें इंप्यूरिटीज ऑफ एफ ई टू ओ थ्री है उसके लिए बेयर्स प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई किया जाता है एवरीथिंग विल रिमेन सेम विथ द डिफरेंस ऑफ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपने शुरुआत में एनएच सॉल्यूशन की जगह सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिया तो आई रिपीट बेयर्स प्रोसेस में जैसे आप एनएच यूज कर रहे हो इसकी जगह पर आप यदि सोडियम कार्बोनेट यूज करते हो तो भी आगे के स्टेप्स ऐसे ही होंगे सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाकर डिजोल्व होगा बाय प्रोडक्ट सीओ निकाल देंगे आप उसके बाद इसका डायल्यूशन करिए उसके बाद इसको डिहाइड्रेट कर लीजिए इससे भी आप प्योर एल्यूमिना तक पहुंच सकते हैं सिमिलर टू बेयर्स प्रोसेस यदि आपने एनएच की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज किया तो प्रोसेस हॉल्स प्रोसेस कहलाती है आई राइट इट हियर हॉल्स प्रोसेस इट इज सिमिलर टू बेयर्स प्रोसेस विथ 
with the difference with the difference that Na2CO3 solution is used in place of NaOH. Banta hoi sodium meta aluminate hai. Sab kuch vaisi hi steps hai. Pulse process tab kahenge aap jab sodium carbonate solution ka uh, alumina ko dissolve, boxite ko dissolve karne ke liye use karte hai. Ye dono baate ho rahi thi red boxite ko lekar. Now if the boxite is having impurities of SiO2, matlab white boxite ho, तो कंसंट्रेशन का क्या तरीका होता है जस्ट लुक एट दिस पॉइंट ये एक दूसरा प्रोसेस है इसमें आप क्या करते हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड के साथ कोक विथ नाइट्रोजन ये यूज करते हैं इसे हीट करते हैं एग्जैक्टली exactly ये होता है कि बॉक्साइट और में कोक मिलाकर हीटेड मिक्सचर पर नाइट्रोजन गैस पास की जाती है ऑक्साइड और में कोक मिलाकर हीटेड मिक्सचर पर नाइट्रोजन गैस पास की जाती है जिसके कारण एल्युमिनियम नाइट्राइड प्रोडक्ट बनता है अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड एएलएन प्रोडक्ट होता है ये जो एल्युमिनियम नाइट्राइड बना है ऑन हाइड्रोलिसिस अब आप इसको सेपरेट करके हाइड्रोलाइज करवा लीजिए ऑन हाइड्रोलिसिस ये फॉर्म कर लेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और लिब्रेट करता है अमोनिया वंस अगेन जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है इट इज ऑप्टेंड एज अ वाइट प्रेसिपिटेट अब आप इसको डिहाइड्रेट कर लीजिए सिमिलर टू द प्रीवियस केस स्ट्रांग हीटिंग से ये डिहाइड्रेट होगा एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज Al2O3 दैट इज प्योर एल्युमिना ये वाली जो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है ये व्हाइट बॉक्साइड के लिए अप्लाई की जाती है जिसमें कार्बन से SiO2 का भी रिडक्शन हो जाता है एंड इट कैन बी इजीली सेपरेटेड लेकिन इस बार ये जो पूरी प्रोसेस आपने देखी इसे कहा जाता है सरपेक्स प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन इसे बोलते हैं सरपेक्स प्रोसेस कई बार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे कि सरपेक्स प्रोसेस में वो पूछते हैं आपसे बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है यू गेट एन इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट अमोनिया सरपेक्स प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट अमोनिया है यहां पर क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जाता है कि सरपेक्स प्रोसेस किस तरह के बॉक्साइट और के लिए कंसंट्रेशन के लिए अप्लाई की जाती है इवन उससे भी बेसिक लेवल पर यदि हम चले जाए तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि सरपेक्स प्रोसेस कौन से मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए होती है या किस मेटल के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड नाम है ये इवन इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि सरपेक्स प्रोसेस एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन की कौन सी स्टेप को रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन रिडक्शन या रिफाइनिंग अभी तो बातें सिर्फ फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और के लिए हो रही थी आफ्टर दिस कॉन्सेंट्रेशन आपने देखा होगा कि इससे पहले किसी भी मेटल एलर्जी में हमने कंसंट्रेशन वाली स्टेप पर इतना कंसंट्रेशन नहीं रखा था इतना हमने फोकस नहीं किया था उसका रीजन था कि वहां पर मेटल्स बहुत ज्यादा इतने ज्यादा एल्यूमिनियम की तरह इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं थे सो इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम पर जब आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं जिसका अपना रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब है रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम होना तो ऐसी सिचुएशन में इफ एनी काइंड ऑफ इंप्यूरिटीज आर लेफ्ट वो प्रेफरेंस में रिड्यूस हो जाती है इसलिए ये सारी प्रोसेस हमने करवाई है और इसके बाद आपको प्योर एल्यूमिना एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है वेदर यू फॉलो बेयर्स प्रोसेस और यू फॉलो हॉल्स प्रोसेस और यू फॉलो सरपेक्स प्रोसेस अल्टीमेटली आप पहुंच चुके हो प्योर एल्यूमिना पर मतलब प्योर एल टू थ्री पर अब आगे के स्टेप सुनिए इसके बाद वाली स्टेप तो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस है स्टेप टू विल बी स्टेप टू विल बी द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना 
जो एल्यूमिना आपने ऑप्टेन किया है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है आपको अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को लेकर एक बात आपको यह ध्यान में रखनी होगी कि आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो मिक्सचर लेते हैं वो क्या होता है दैट इज प्योर एल्यूमिना एलोंग विद दैट इसमें दो सब्सटेंसेस और मिलाए जाते हैं क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार I write it alumina cryolite fluorspar fluorspar alumina hota hai Al2O3 cryolite hota hai Na3 AlF6 फ्लोरस्पार होता है CF2 इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आप ये मिक्सचर का यूज करते हैं नाउ व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपने इस तरह का मिक्सचर क्यों यूज किया है जस्ट कीप इन माइंड कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड अप्लाई करेंगे तो वाटर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इस इलेक्ट्रोलिसिस में क्योंकि वाटर मतलब H+ प्लस आयंस और एच प्लस आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल एल थ्री प्लस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा तो आप यहां पर केवल इन तीन सॉल्ट का या जो सब्सटेंसेस लिया है उनका जो सॉलिड मिक्सचर लेते हैं अब उसको मोल्टन स्टेट में आप कन्वर्ट करते हैं यू डू नॉट यूज वॉटर आप यूज करते हैं इसमें केवल इन तीनों का मिक्सचर और मोल्टन स्टेट करनी है उसकी मोल्टन स्टेट में लेना है तो इस मिक्सचर का पर्पज हम बात कर रहे थे कि इस मिक्सचर का पर्पस क्या है जो प्योर एल्यूमिना होता है इसके साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और दूसरा इसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है प्योर एल्यूमिना इस पुअर कंडक्टर विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट दोनों चीजों को इलेक्ट्रोलिसिस में आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रोलिसिस आप इजीली कर सकते हैं दोनों चीजें क्या क्या जैसे मैंने कहा कि एक तो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो एक रिक्वायरमेंट होती है मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए एड किया जाता है फ्लोरस्पार फंक्शन याद रखना कई बार एक्सक्लूसिवली पूछ लिए जाते हैं कि इसका फंक्शन क्या है तो फ्लोरस्पार इज यूज टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्यूमिना जो बहुत हाई होता है उसको डिक्रीज कर देता है नाउ क्रायोलाइट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना जो प्योर स्टेट में बहुत कम कंडक्टिंग होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस अब आपकी कुछ सूटेबल एनर्जी कंडीशंस में एक सूटेबल टेम्परेचर पर पॉसिबल हो सकता है सूटेबल फिर भी यहां पर करीब थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह इलेक्ट्रोलिसिस करवाना होता है सो इवन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्योर एल्यूमिना लेते तो उतने टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं होता दैट इज वाई यू हैव टेकन दिस मिक्सचर तो इस मिक्सचर के फॉर्म में इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ गई कंडक्टिविटी किसने बढ़ाई है रिमेंबर क्रायोलाइट ने बढ़ाई है और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज किसने किया है फ्लोरस्पार ने किया है अब आप इस मिक्सचर को इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल यूज होता है उसके बारे में थोड़ा सुने इस सेल के अंदर आप जो दो इलेक्ट्रॉड्स का यूज करते हैं वो बने होते हैं ग्रेफाइट के ग्रेफाइट मतलब कार्बन इन इट्स क्रिस्टलाइन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म जो कंडक्टिंग होता है नेचुरली इलेक्ट्रॉड्स तो कंडक्टिंग मटेरियल के ही होंगे पर कार्बन ले रहे हो आप इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट तो दोनों इलेक्ट्रॉड्स क्या है ग्रेफाइट के ही फॉर्म में है पर कैसे यूज होते हैं एक पूरा ग्रेफाइट का सेल ही बना होता है मतलब जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं वही ग्रेफाइट की बनी होती हैं और दूसरा कुछ ग्रेफाइट की रॉड्स उस कंटेनर के अंदर सस्पेंडेड होती हैं तो पूरा कंस्ट्रक्शन एक बार और सुने ग्रेफाइट का कंटेनर बना हुआ है और ग्रेफाइट की उसी में रॉड्स सस्पेंडेड है जो पूरा कंटेनर है वो कैथॉर्ड के फॉर्म में काम करेगा और जो रॉड्स होती है वो एनोड के फॉर्म में काम करेगी अलग अलग इसके लिए ओपिनियन है अलग अलग व्यूज हैं कि इसमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। अ लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिएक्शंस इज कंसीडर्ड 
ये कंक्लूजन लेकिन निकला है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली उन रिएक्शन में से कंक्लूजन तो ये है कि एल टू थ्री रिड्यूज होता है जो कार्बन आपने ग्रेफाइट के फॉर्म में लिया है उसी के कारण ये रिड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज क्या होता है ये भी एक ग्रेफाइट के फॉर्म में जो आप एनोड लेते हैं 